Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là cái nôi của cả nước về ứng dụng khoa học công nghệ vào ngành nông nghiệp. Các chuyên gia đã tạo ra nhiều giống cây trồng vật nuôi mới có năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu, phòng chống các loại dịch bệnh. Từ đó chuyển giao trực tiếp cho người nông dân, nâng cao hiệu quả kinh tế so với sản xuất truyền thống. Được chuyển giao công nghệ từ khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2010, đơn vị này đã nghiên cứu và sản xuất trên 10 loại giống rau củ quả chất lượng cao. Mỗi năm, đơn vị cung cấp cho thị trường khoảng hơn 4 tấn hạt giống. Việc chủ động được nguồn giống tốt đã giúp người nông dân thu hoạch đạt năng suất cao, giảm bớt gánh nặng chi phí sản xuất. Cái hạt giống mà tôi mua để mà sản xuất chất khẩu gia nhật đó, thì giá rất là cao và đôi khi thì lại là không có hàng. Đấy. Và nhập khẩu giống về thì giống đôi khi là không phù hợp với cái khí hậu và điều kiện đất đai tại Việt Nam. Cho nên là tôi mới là nghiên cứu là sản xuất hạt giống rau để trước mắt là phục vụ cho cái nhu cầu sản xuất của mình, đồng thời là bán cho bà con nông dân để giúp cho bà con nông dân là có có được một giống trồng đạt năng suất cao, chất lượng tốt. Bên cạnh chuyển giao công nghệ Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã tư vấn và hỗ trợ cho hơn 2.000 tổ chức cá nhân quan tâm đến chương trình ươm tạo doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau. Ta ấp khởi nghiệp về nông nghiệp công nghệ cao hoặc là khởi nghiệp về lĩnh vực dược liệu thì nếu mà không có những cái trang thiết bị về nghiên cứu về thẩm định sản phẩm thì ta ấp đó sẽ mất một cái thời gian từ từ 5 đến 7 năm và tốn rất là nhiều tiền cho những cái nghiên cứu đó và có khi là thất bại là bởi vì không có những cái chuyên gia đầu ngành để mà hỗ trợ kiến thức thì đó là cái mà yếu tố mà mình cần đến trung tâm ươm tạo. Hàng năm trung bình thu hút trên 4 đến 6 các doanh nghiệp duy trì số lượng doanh nghiệp thường xuyên tại khu nông nghiệp công nghệ cao từ 20 đến 30 doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp hoàn thành giai đoạn tiền ươm tạo trên 70%. Tỷ lệ ứng dụng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ đề tài sản xuất thử nghiệm trên 60% tổng số lượng đề tài nghiên cứu đã được phê duyệt đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ thương mại hóa các sản phẩm đạt kinh tế từ 3 đến 5 tỷ đồng trong một năm. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, nếu năm 2010 tỷ lệ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 10% thì đến nay tỷ lệ này được nâng lên khoảng 48% trong sản xuất nông nghiệp, giúp gia tăng đáng kể thu nhập cho người dân vùng nông thôn. Công nghệ sinh học là một cái công nghệ nền tảng của cái việc phát triển về giống và cũng như là đây là cái công nghệ nền tảng của cái việc ứng dụng trong cái việc sản xuất là cây trồng, vật nuôi và thủy sản. Cho nên chính vì vậy mà trong cái việc gắn kết phát triển về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì công nghệ sinh học chính là một cái điểm nhấn đặc biệt quan trọng để mà khẳng định hơn nữa cái việc ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp của thành phố trong thời gian tới và tập trung cho cái việc chuyển giao cho các tỉnh thành. Chúng ta phải tập trung là giảm bớt những cái công nghệ mà chúng ta nhập khẩu đi chúng tôi nghĩ rằng nó là cốt lõi, nó là một cái bản lề, một cái uh, sức mạnh để chúng ta phát triển nông nghiệp nói chung và nền kinh tế của chúng ta bằng công nghệ sinh học mới với cơ chế phù hợp, uh, chỉ đạo sát sao, đúng bản chất của nghị quyết 36 thì chúng ta sẽ làm được. Việc quan tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học đã giúp doanh nghiệp và nông dân ở thành phố Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị nông sản, tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu góp phần xây dựng nền nông nghiệp thông minh, an toàn, hiệu quả, bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý hiếm. Đây cũng là nhiệm vụ, giải pháp được nêu ra tại Nghị quyết số 36 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.